ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണി ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലേ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു സംഖ്യയെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ആ സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തൗട്ട് റിമൈൻഡർ അല്ലേ ശിഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഫാക്ടർ പെയേഴ്സ് ഘടക ജോഡികളായി എഴുതാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകൾ അതായത് ഒന്നും പിന്നെ ആ നമ്പരും മാത്രമേ ഘടകങ്ങളായി കാണുകയുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ പിന്നെയോ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സെട്ര ഇവയുടെ എല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും പിന്നെ ആ സെയിം നമ്പർ മാത്രമാണ് ഫാക്ടേഴ്സായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഥവാ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ മനസ്സിലായോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഥവാ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവർത്തന ഗുണനം ഈ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ടു അല്ലേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പർ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾക്കുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻറ്റീനോ അതായത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ സംഖ്യയെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കൂ റിമൈൻഡർ ഇല്ലാതെ ശിഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഭാജ്യ സംഖ്യകൾക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണ് ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഘടകക്രിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്കാം ഇതാ നോക്കൂ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതായത് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് വേണം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ തേർട്ടി ടു ഇതാ ഈ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ടു എഴുതുക തേർട്ടി ടുവിന് ആദ്യം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുക തേർട്ടി ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ഇനി സിക്സ്റ്റീനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ആണ് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോറിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു കിട്ടി ടുവിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ഇങ്ങനെ വൺ കിട്ടുന്നത് വരെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എത്ര ടു ആണ് ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈം ഫാക്ടറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായി നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടുവിനെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാം തേർട്ടി ടു ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പവഴിയുണ്ട് എന്നാലും ആ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം നമ്മളിനി ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് തേർട്ടി ടുവിൽ ഫസ്റ്റ് ടുവിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതുന്നു മറ്റ് രണ്ടുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ എഴുതിയ
രണ്ട് രണ്ടുകൾ പുറത്തെഴുതുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് രണ്ടുകൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി എഴുതുന്നു അല്ലേ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തെഴുതിയ രണ്ട് രണ്ടുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ അത് പെയറാക്കുമ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് രണ്ടുകളെ പുറത്തെടുത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ബ്രാക്കറ്റിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്നും രണ്ടും ജോഡിയാക്കുന്നതും രണ്ടും മൂന്നും ജോഡിയാക്കുന്നതും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്കറിയാം വൺ എന്നത് എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഫാക്ടറിൽ വരുന്നു അതുപോലെ തേർട്ടി ടു സെയിം നമ്പറും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് രണ്ടുകളും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു കിട്ടും തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ എന്ന ഫാക്ടർ വിട്ടുപോകരുത് അതുപോലെ ആ നമ്പറും എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് അടുത്ത പെയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതി പിന്നെ അതിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പാക്കി എന്ത് ചെയ്തു പെയർ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അതിൽ നിന്നും ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി ഇതാ നോക്കൂ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് നോക്കൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എത്ര രണ്ടുകളുണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ ടു എഴുതുന്നു എത്രയാണ് ടു ഇനി ടു ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ത്രീ ടൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പിന്നെയോ ഫോർ ടൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ അഞ്ച് രണ്ടുകളും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി വൺ എല്ലാ നമ്പറിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് വണ്ണും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ എളുപ്പം അതനുസരിച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നോക്കൂ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എയ്റ്റി വണ്ണിനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അതൊരു ഓഡ് നമ്പറാണ് ത്രീ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്താണ് എയ്റ്റി വണ്ണിലെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് നയൻ ഈ നയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റി വണ്ണിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി വണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവനിന് വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടു പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നയൻ കിട്ടും നയനിനെ വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീയെ വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ത്രീയെ പുറത്തെടുക്കുന്നു ബാക്കി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ അടുത്തെന്താണ് രണ്ട് മൂന്നുകളെ പുറത്തെടുക്കുന്നു ബാക്കി രണ്ട് മൂന്നുകൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത പെയർ നയൻ നയൻ ഇനി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ ഒരു പെയറായി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി വൺ ഇനി ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാമല്ലോ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വൺ ത്രീ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ ഈ ഫാക്ടേഴ്സും ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ അല്ലേ വൺ ത്രീ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഈ നാല് മൂന്നുകളെയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഒരു മൂന്ന
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സിലും ഒന്നാമത്തേതിൽ ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിന്റെ മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റി വണ്ണോ ത്രീയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയുടെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ആവർത്തന ഗുണനമായി പിരിച്ചെഴുതാവുന്ന സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായോ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അല്ലെ ഇതിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റീനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വഴി എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് എഴുതുന്നു പിന്നെന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടു പിന്നെയോ മൂന്ന് രണ്ടുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെയോ നാല് രണ്ടുകൾ അഞ്ച് രണ്ടുകൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇനി അവ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഒന്നാമത്തേത് ടു ആണ് അല്ലേ പിന്നെയോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത്രയുമാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ വൺ എന്ന ഫാക്ടർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ വൺ വിട്ടുപോകരുത് അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇനി അടുത്തെന്താണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുക സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ടും ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ആ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ ഫൈവിന് വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈം ഫാക്ടറിനെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നു പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ വൺ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മനസ്സിലായോ ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ അതും ഫാക്ടറൈസേഷൻ വഴി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഫോർട്ടി ത്രീയെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി അതുപോലെ എയ്റ്റി വണ്ണിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്
ஏதுக்கு 1749343 இனி அடுத்த நம்பர் 121 ആണ് അല്ലേ 121 അതിനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഇതാ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 121 എത്രയാണ് 1 11 121 ആയി ഓ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ which are the numbers between 1 and 100 having exactly 3 factors 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഥവാ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവയെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവയിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഫോർ നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇത്രയും സംഖ്യകൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഫോറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കൂ വൺ ടു ഫോർ നയനിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ത്രീ നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ വൺ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുള്ള എത്രയാണ് നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ടിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഓഡ് നമ്പർ ഒറ്റ സംഖ്യയായി വരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ഏത് ഫോർ നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ നമ്മളിത് പഠിച്ചത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ആവർത്തന ഗുണനം വഴി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഈ പ്രൈം ഫാക്ടർ സെയിം നമ്പർ ആയിരുന്നു ടു ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ടു ആയിരുന്നു അല്ലെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടറിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് തേർട്ടി ടുവിൽ ടുവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കണ്ടത് എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം ഒരു നമ്പറാണ് ആവർത്തിച്ച് ഗുണിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന പാർട്ടാണ് അഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകളുടെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആവർത്തന ഗുണന അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ